If you can hear me now. If you can hear me, please comment. Yes, we can hear you. Come on, Mr. Number Monday can do it. Okay, I think now you guys can hear me. Okay, hello. Hello, Salehe. Hello, Doto. Okay, I think you can hear me, guys. Okay, um, to get on a subiria in Guinea, hello. To get on a subiria in Guinea. Pata namba namba nzuri, um, mneza mkanuliza kitu chochote hapo kwenye semi ya maswali. Sorry, sorry, kuwa kuna technical difficulties, lakini zisha kuwa sorted, kuwa na mini saizi mna nisikia. Um, thank you, Sadiq. Kama kuna swali lolote, yani lalosena na Forex, mneza mkanuliza. Kama mtu anaswali lolote kuhusiana na forex anaweza kaniuliza tukio tunasubiria watu waongezeke Ikifika na dakika 13 nitaanza kuwasilisha kitu ambacho nimepanga kuwasilisha na ni matumaini yangu sasa hivi wote mnanisikia kwa hiyo um, Kama kuna mtu yote anaswali lolote kusiana na forex anaweza akauliza nita nita nitatumia fursa hii kulijibu I mean na muda huo kujibu Bro una recommend nifanye demo kwa muda gani ambapo itaniruhusu kuwa vizuri kwenye soko Um Um David Danford Kwenye swala la hapo inategemeana na matokeo kikubwa ni matokeo issue sio muda Hata kama unaweza ukapata matokeo mazuri ndani ya siku moja then you are good to go from demo to to to, to real hata kama ukiwa na matokeo mazuri ndani ya siku moja so kikubwa ni matokeo mazuri uone kwamba una consistency nzuri unapata matokeo ambayo yanaridhisha ukilinganisha trades ambazo unachukua zinaenda vibaya na trades ambazo unachukua zinaenda vizuri zikiwa nyingi then you are good to go unaandaa tu trading plan yako vizuri alafu um, unaweza uka, ukaanza kwa hiyo haijalishi ni muda gani utachukua ila pia kama uelewi tuendelea kufanya mazoezi mpaka mpaka utakapoona unaweza kwa sababu labda tuseme umejifunza strategy flani um, okay unaifanyia mazoezi kwenye demo ili iweze kukupa matokeo alafu unaona kwamba haijakupa matokeo na kikubwa unajua tunachohitaji kwamba ni uwe na matokeo mazuri kwa muda mrefu kwa ukilinganisha na timu nyingi ambazo unazochukua kwa hiyo kama hicho ndio kikubwa then um, utakapoimasa then unaweza ukaenda kwenye kwenye real um baraka nauliza mtaji mzuri kuanzia biashara kama umeiva minimum mkuu upi uko poa okay um kama umeiva mimi nasema minimum dola 100 ni ni ni, ni iko poa kwa maana kwamba um unaweza kuchukua dola 100 na ukaanza kutrade kwa sababu one thing kuna kitu ambacho unaweza kuwa unakimis kwenye 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 demo of which actually ni uhalisia yani kwamba demo unaweza kuwa uko reckless yani kwa maana kwamba unaweka order kujali ngapi zitaingia kwenye faida ngapi zitaingia kwenye hasara unaweza kaiacha hasara ina, inaenda lakini unapokuja kwenye real alafu unaona kwamba ila yako ambayo umeipata kwa jasho inaondoka labda kwa kwa uzembe uzembe ni inaweza ka trigger emotion flani ambazo we mwenyewe ukua hata umetarajia huko umezipanga kwanza kufanya vitu ambavyo viko nje hata ya utaratibu wako ambao umejiwekea kwa hiyo ukianza na dola 100 ukao unatumia labda losses 0.01 lengo ni kujenga experience na kujenga confidence kwamba una, una, una unaweza then baada ya hapo ndio unaweza kuinvest heavily until then cheza kwanza na kama dola 100 minimum mashauri um kuna swali jingine ona watu wengine wanaendelea kuongezeka. Ikifika na dakika 15 nimesema ndo nitaacha bado dakika 4. Kama kuna mtu yeyote ana swali lolote ya forex unaweza ukauliza kabla sijaanza kuwasilisha kitu ambacho nilikuwa nimepanga kuwasilisha siku ya leo. Um, nadhani siku kuna swali lingine. 
swala la kuwa na account manager au expert wa account yako lina ukweli gani hili ah uh, cha kwanza kabisa mimi nakushauri ni kwamba kama unataka kumpa mtu ambaye ni expert ama ni ya account manager yako Uh, ni vizuri mkaingia makubaliano ya kisheria. Nikisema kisheria maana ni kwamba unakuwa mna professional, unakuwa na wakili wako kabisa wakili msomi. Asimamie kwa sababu wengi wengi na wakumba au wengine nasema wengi wanajifunza kwa kupitia njia ngumu. Kwa sababu gani? Um, kwa sababu ya kwamba wanakuwa wanawapa watu watu ambao wasioaminika kwa zao alafu wana watu wanaunguza zile hela au wanafanya nini au wengine wanakimbia nazo kwa hiyo tengeneza mazingira kwamba kama unataka kumpatia mtu fedha zako ambazo umezipata kwa tabu basi kama unataka usalama wake hakikisha kwamba unaingia makubaliano ya kisheria kabisa yani kuweka saini labda utakuwa na mwanasheria wako na yeye atakuwa na mwanasheria wake wapo watu ambao ni experts wazuri wapo watu ambao wanaweza manage account vizuri lakini kwa usalama na shauri misingi ile ya kisheria utakuwa salama Um, swali lingine swala la kuwa na account manager okay yeah hey, mouth nani anasema yeah hey, mouth mwingine na kutoka pole mkuu ni gani mkuu ni gani mzuri ya kudeposit na kuwithdraw pesa kwa tip mail ambayo unaona ndo rahisi okay kuna currently kuna issue na um, tulikuwa tunatumia mpesa mastercard hizi siku mbili tatu lakini kuna issue imetokea kwa mastercard ime mastercard ndio nemo kutenga baadhi ya maeneo hawafanyi nayo kazi. Mastercard wameamua kutenga baadhi ya maeneo hawafanyi nayo kazi na hicho kitu kime kimefanya kime kwamba hata sisi Afrika ni eneo moja wapo hatuwezi tena kufanya malipo kwa njia ile ambayo tulikuwa tunaifanya ya Mastercard. Kwa hiyo currently njia nzuri ya kufanya ni kwa kutumia Skrill. Kuna maagent wengi Tanzania wa wa Skrill na uwezo kuconnect na wawili watatu ambao wanaweza kukusaidia kama labda unahitaji ku deposit ama unahitaji ku withdraw kama hivyo kwa hiyo kwa sasa hivi njia nzuri nadhani ni scroll kwa sababu Tanzania kuna maagent tayari wa scroll kwamba ukivuta hela yako unapoletea kwenye anakutumia kwenye Mpesa then unamtumia scroll kwenda scroll kama hivyo um, bro how can do stick bible this eh? bro how can do stick bible is full for beginner um ni kitabu kizuri ni kitabu kizuri lakini kwa bahati mbaya mimi sijawahi kusoma. Ila nadhani ni kitabu kizuri kwa sababu nimekipitia juu kwa juu tu hivi nikaangalia. Kwa hiyo sijakipitia in detail lakini ni kitabu kizuri. Inaweza kukupa mwongozo mzuri especially kama um, utaamua kuwa unapenda kufanya technical analysis, ni kitabu kizuri kwa mtu ambaye anafanya technical analysis. Sauti yako inakatakata sana mostly sikusikii vizuri. Oh. Okay. Um hapo je nasikika vizuri? Sijui kama nasikika vizuri. Kama mimi nasikika vizuri mniambie. How much capital to start business? Is any government regulation? Is any government regulation on this forex? And you can Um, how much capital to start with? It depends na it depends na na nini na uwezo wako na pia wakala ambaye utakayemo kumtumia. Kwenye upande wa government regulations kwa Tanzania bado hakuna policy zinazo 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 endesha forex kama forex lakini ni mchakato ambao unafanyika DOT wa mishie mamlaka ya kusimamia forex kwenda uh, CMSA Capital Market Security Authority ya hapa hapa Tanzania ambao pia wanadili na wanadili na mambo ya forex. Kwa hiyo mamlaka yake yameshia kule then na mini policies zitaanza kutengenezwa. And actually hicho hivyo vitu kwenye mchakato DOT wamesha tukata vikao kadha wa kadha kwa ajili ya kujadili mambo mawili matatu tumekuwa tukifanya na taarifa tumepokea hata ofisini hapa tumeshaki kupokea barua ya DOT ikiwa ni kwa taarifa fulani fulani kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kipo bado kwenye kwenye mchakato lakini bado hakuna policies ambazo zina zimeundwa rasmi kwa ajili ya biashara lakini kwenye nchi za wenzetu kama Marekani Canada tayari serikali zao ziko vizuri na wana mfumo hadi wa kutoza kodi moja kwa moja kwa wafanyabiashara wa kwenye hizo nchi zao
uh, unasikika poa mbona mtu mwingine ananiambia nasikika poa mtu mwingine ananiambia nisikii vizuri yes na unasikika vizuri asante so um, swali la mwisho asante Danford asante Stanislaus Asante doctor kumbe nasa hivi unasikia vizuri. Asante. So um, kama kuna 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 nahitaji swali moja la mwisho dakika 15 zile nishafika. Kama kuna swali moja la mwisho. Swali moja la mwisho kwa mtu yote mwenye swali. Um, kwa mara kwanza, kwa mara pili, kwa mara tatu au oh, kuna swali huko. Ningependa kugundua kwamba swala la ku trade news linaweza kuwa zuri au safe. Maelezo kidogo kwa Tickmill huwezi deposit kwa Visa. Uh, mfumo ambao uliokuepo tulikuwa tunatumia Mastercard kwa 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 kwa, kwa, kwa Visa mimi sijajaribu binafsi bado lakini nilikuwa natumia Mastercard leo ndo nilikuwa najaribu ku withdraw nika nika nikapata nika nikapata hiyo query nilikuwa najaribu ku withdraw kwa kupitia Mastercard nikapata hiyo query kwamba namna gani lakini nitaenda kujaribu pia visa ila unaweza ukajaribu pia kiongozi kujaribu sio 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 mbaya tunakusikia vizuri za brown and strategy gani nzuri um calvin strategy nzuri ni yote ambayo inakutengenezea mwenendo mzuri wa faida ni sema ni kutengenezea consistency ya faida hiyo ndio strategy nzuri lini kwa watu wa yeso tunapata ile app ya kitabu cha siku okay app ya kitabu cha siku um issue iko kwa developers kwa sababu wana kuna hawa ndo wanaishulikia wale ishulikia Android ndo wanaishulikia pia Apple na so far so good pia kuna some fixes ambazo zinafanyika kwenye upande wa wa, wa Android uh, kwa maana kwamba watu waweze kupata notifications na kuna vitu vingine vitaongezeka vit, vit, mtaviona kwamba mnaitumia visa inakubali asante mwaswale kwa kutusaidia kujibu hilo kwa hiyo kwa manufaa ya muda Naomba nikaendelee pale nilipoidi nitaendelea kuishia leo na leo nitakuwa na session fupi yani dakika kama robo saa ile dakika 10 au 12 nita, nitakwenda kuonyesha namna gani ya kutumia MetaTrader 4 kwenye kompyuta alafu baada ya hapo nita, nita request pia zote ambazo mmempenda nifanyie analysis au mnaweza mkauliza maswali kwa sababu after all hii ndio ilikuwa session leo ndio session yetu ya mwisho kwa session ambazo zimedhaminiwa na Tickmill mnaweza mkaatuma request zenu Tickmill kama mngependa mwe mnafululizo ama muendelezo wa, wa hizi series kwa kupitia support either ama naweza nikatoa anwani rasmi ambayo mnaweza mkachukupitia. Kwa majina naitwa Evan Harrison Kisanga, ni matumaini yangu wote mnaona screen ya Tickmill ambayo tuko kwenye homepage ya website ya Tickmill ambayo tovuti yao ni www.tickmill.com. Kama mnaona naomba niambie niambie mnaona kama mnaona screen ya Tickmill web homepage ya Tickmill. Kama inaonekana naomba mniambie ndio tunaona asante so um, kama nilipoishia awali nilisema tudogo tutaenda ku, kuiangalia mt4 na hapo ndio kwenye ukurasa wa tickmill www.tickmill.com ukitembelea hao ndio wadhamini wa session hii kauli mbili ya tickmill inasema we want traders to succeed uh, maana yake kwamba tunataka traders wapate mafanikio ama traders wafanikiwe kwa hiyo wao ndio wameanzisha seminar hii ili kuweza kueneza elimu kwa watu ili waweze kufanikiwa katika hii biashara. Mwasilishaji wako naitwa Evans Harrison Kisanga. Instagram unaweza kanipata at baba_elliot ama WhatsApp 0653 one baada ya kumaliza webinar hii naamini inaweza itakuepo kwenye kwenye tovuti yetu pia kwenye YouTube account yetu ambapo utaweza kuisikiliza kwa wale ambao watakaoikosa. Ah uh, mnaweza mkashare pia na wengine. Kikubwa na nasema kama mkipenda mafunzo haya endelee msiache ku request kwa Tickmill. Mimi nitawasilisha kama hivi. Kitu chochote tena mnaweza mka request hata topic specifically kwamba tunahitaji tujifunze kitu fulani kama hivi. Um, so niko kwenye home page ya Tickmill ambayo ndo wadhamini wa session ya leo. Um, ukiwa unahitaji kudownload platform ambayo tunaitumia kufanyia biashara MetaTrader 4 unakuja kwenye sehemu ambayo imeandikwa platforms then baada ya hapo unakuja kwenye sehemu ambayo imeandikwa platforms then baada ya hapo um, unachagua MetaTrader 4 Kisha chagua MetaTrader 
chini kabisa utaona uta, option ya kudownload kulingana na kifaa ambacho unatumia either ni Windows kama ni Mac kama ni Android kama ni iOS au kama ni web trader unaweza ukachagua yote ambayo unaipendelea then um, baada ya hapo kisha download meta trader for kama wewe ni Windows okay si tabii si download kwa wish download in this case ukisha ipakua baada ya hapo then utainstall kwenye kompyuta yako ambapo um, ukisha install utakuwa na kitu kama hichi kwa manufaa ya muda um okay then um ukisha install kwenye kompyuta yako uh, ukifungua itakuwa utaona kitu kama hichi um na tumaini yangu mnaiona mna platform yangu ya MP4 kama mnaiona MP4 naomba mtype MP4 nitashukuru please i need your number bro whatsapp um okay i'll take notes lakini okay i'll take notes namba pia unaweza kucheki pia kwenye instagram account yangu okay mp4 mnaiona something um so unapokuwa umeifungua platform yako ya mp4 kama hivi uh, kuna baadhi ya maeneo ambayo ni ya muhimu sana katika biashara eneo la kwanza ni hapa ambapo unaweza ukawa una unachagua pairs ambazo ungependa kuzifanyia analysis ama kuzifuatilia ama unataka kuzitrade zinakuwa ziko kwenye list ya hapa um, kama umeona imepungua ama imeongezeka au unataka kuziondoa zote ubakize chache ambazo labda unazipatilia unaweza ukaenda kwa same kama hii idol uka ukazificha zote ama unaweza ukaenda uka right click alafu kaandika show all ukaweza kuziona kuziona zote um, zile ambazo ziko zimebakeni kwa sababu ziko hapa chini na nikitaka kuongeza hapa naweza nika nikaburuza hapa juu ya hii unachukua pe unayamishia juu ya pe nyingine then unakuwa una una uwezo wa kuiangalia pia uliyoiweka um am being valid and then kuna 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 issue yetu kwenye yenyewe kama yenyewe um yes kwa hiyo ukiwa una kwenye kwenye ukishaiweka hapa then unaweza uka, uka place order yako Um, au labda unaweza kubadilisha rangi hizi template kulingana na namna ambavyo unapenda labda unaweza kwenda kwenye properties ukishaenda kwenye properties unachagua rangi ambazo ungependa zionekane kwenye chat yako ambazo zinakubariki macho yako so um nachukua jp sd nimeesha badili kwa hiyo ukienda kwenye properties ndio sehemu ambayo una right click katika ta screen ukienda kwenye properties ndio sehemu ambayo unaweza kukuta sehemu ya kubadilisha rangi. Sehemu nyingine ya muhimu ni hii window kuchini ambayo inaitwa terminal. Terminal um, ambapo kama trade zako zitakuepo sasa zitakuwa zina run zinaonekana hapa utakuwa unaweza kufunga ama kufungua order zako, kubadilisha, kuzimodify, kuz right click unakuwa unazimodify ili uweze ku uweze kubadilisha labda stop loss ama take profit na vitu kama hivyo. Um, Ukiona kama kuna kitu ambacho haukioni katika haya maeneo afu cha muhimu hii hapa ndio window ambayo unaweza uka login kwenye account yako kupitia hapa ukuja labda kwenye account kwenye sehemu ya navigator hii ndio inaitwa navigator um, unaweza ukaja uka login into account login to a trading account then ukachagua labda ni tickmail ama of course ni tickmail unaweza ukachagua labda ni demo account ama ni real account then ukaweka username yako na password yako ambayo ni namba ambazo tickmail atakuwa amekupatia then una save kwa hiyo ni kwenye upande wa kufungua account usiogope kuna unapofanya mazoezi kwenye account ya demo hata ukichoma account unaweza ukachukua account nyingine ni bure kwa hiyo unaweza kuwa unafungua as many demo account as you want then uka, ukafanyia mazoezi unavyotaka kwa hiyo hizo ndio windows za muhimu na ukiwa kama labda kwa mfano hauoni window moja hapo um, unaweza kuja kwenye same ya view kama unaviona hapa kuna navigator kuna market watch kama hivyo nimebonza market watch nimepotea lakini kija tena hapa nikimonza market watch inarudi kama hivyo alafu terminal ni ile ya kule chini ambayo inakuwa unaweza kuona order zako hii imekuwa huko chini sasa hivi nimeitoa kwa hiyo unaweza ukabadilishia hapo na hii ya, kwe, ya kufungulia account na vigeta then na yenyewe pia unaweza kama utakuwa umeikosa unaweza kaweka hivyo kaweza ku, kuiona um wone kwenye upande wa view na terminals ama terminals za muhimu uh, time frame ziko hapa 
one minute, five minutes, 15 minutes, paka one month. Uh, manake kila kendo stick moja ina kwa ina wakilisha iyo time frame ama kitu ambacho kimetokea kati ya bulls na bears sokoni katika iyo time frame usika kwa hiyo hapo ndo mali ambapo unaweza ukawa unaziona you can adjust your chart um, unaweza upia uka uka una monitor chart zaidi ya moja au mbili kama una screen moja au kama una monitor nyingi unaweza uka extend kuna monitor zaidi ya chat moja au mbili kwa ku right click hii sehemu ya ku maximize au minimize minimize window hapa um kingine kuna baadhi ya tools za muhimu kama mistari ya support trend line na resistance kwa hiyo unaweza kuchukua kama hivyo unachora mstari wako ama unaweza ukaenda uka insert kitu kama shape kabisa ili kuchora labda rectangle unakuwa unachora support na resistance labda hizo ndio zile strong au medians unakuwa unachora kwa namna hiyo unaweka mahali ambapo unataka support na resistance kama mnakumbuka tusema hizi ni tools za muhimu sana tutafanya price action kwa sababu price wewe ina tabia ya ya kujirudia ukitaka ku remove na double click paka vionekane hivi vidoti maana ndio inakuwa iko movable alafu unaenda kuweka mahali ambapo una, unataka ukitaka isishake hata kwa bahati mbaya ukiona unafanya mambo yako kwa double click au na double click tena vile vidoti vipote yes kama hiyo pia unaweza kubadilisha property zake na project object pia unaweza kubadilisha properties zake labda ni blue ama ni red kulingana na namna ambavyo inabariki macho yako zaidi um kitu kingine ni trend line pia hapa inapatikana hapa juu uh, unaweza kuchora sehemu moja kwenda sehemu nyingine eh unaweza kuchora sehemu moja hizi ni pata Okay I guess probably your trend line inaweza ikawa ni rangi nyeusi ndio maana sio ni sorry. Na kazi nyingine kwa sababu zipo lakini sema ndio rangi yuko sio. Labda nifanye nyekundu. Kwa nime click kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama hivi okay. So nitarudia tena kwenda kuchukua trend line. Um naweka hapa mahali ambapo labda kuna trend. Okay. okay kama hivyo. Sasa unapokuwa unaweka kwa mara ya kwanza inakuwa na chora mstari ambao kama vile hauna mwisho. Uh, ukitaka kukiondoa hicho kitu na right click then unaenda kwenye properties zake, trend line properties, alafu unakuja kwenye sehemu ya parameters then una toa tick kwenye hii sehemu ya array. Unakuwa unapata kitu kama hicho. Unakuwa ni mstari ambao unaweza uka adjust kulingana na namna ambavyo inakubariki zaidi kama hivyo. So Um, kingine cha muhimu okay kuna ku zoom in kuna ku zoom out time frame nimeshasema zinabadilishiwa hapo kwa hiyo uh, kuna tool kama fibonacci ya muhimu inapatikana hapa kwenye f kama zile retracement levels kama hivyo yeah. um, yeah. kitu kama hicho levels 61 na 50 isna obey sana. Okay, um kitu kingine ambacho ancha uh, muhimu ni indicators kwa wale ambao wanapenda kutumia indicators pia kwenye semi indicator ni hapa. Kwa ukija hapa unaweza kuchagua indicator ambao unapenda kuitumia. Um kwa stochastic probably kama hiyo indicator yako ina inaenda kukaa pale kwa sold over both hit kama hiyo kwa hiyo huo ndo kwa upande wa wa MT4. So um nadhani inatosha kwa kwa kwa, kwa kuielezea MT4. Nadhani inatosha. Uh, turudi kwenye maswali kama kuna mtu na swali lolote la haraka kabla sijamia kwenye analysis. Sauti na katakata. Wow, tena. Um, sauti bali na katakata. sauti bado inakatakata Namba mniambie kama sauti bado inakatakata Sauti iko sawa. Sasa sikii tatizo litakuwa nini? Yap inakata. Um hapana labda network kwake. Okay, ili ileza likawa ni tatizo. Kweli kama kwako mtandao wako ni au uko sawa inaweza ikawa inachangia sauti kukatakata. Kwa hiyo 
Yali kama utaisi umemiski kitu kubwa utaikuta YouTube kesho na dhani. Ndaieka YouTube. Search to laba 35 technical seminar utaipata. Um, hakuna muda ipo saa. Kuna muda ipo saa. Angalau ipo saa saa hizi. Ok. Ila I guess issue ni network. Kama kuna mtu na swali naomba aulize. Um, vinginevyo niende nikafanye nikafanye analysis. Kama kuna mtu na swali kwenye MT4. Asante Sabas, Asante Medi, Mario Gershom. Kama kuna unaweza onyesha unavoset order, stop loss na take profit. Asa kuliko kuna issue with my MT, MT, MT4 hapa, issue ya network. Amu kwenye jaribu kulogi. Kwa nini inazinguo? Open login to trading account. Account people. But I don't know if the same issue. Ila, um, order in a poko in a run up on your terminal. Order in a poko in a run. Um, Unazo okay, can right click up at you on your terminal. Up on the first one, balance me because I'm an account and very connected. The account is connected to Gaza Corner. Ila, I'm Gaza for right click code and buy in a run. I love for Kayakas to set your stop loss na, na take profit. Um, kwa manufaa ya muda naomba mwanze ku request pe ambazo ningependa nisifanyie analysis okay kwa hiyo kwanza ukitumia fibonacci tu utajuaje kama trend itashuka hadi mstari upi kama ni 0.65 au ETC kabla hujaendelea na trend okay kwa kwa inategemea kwanza na strategy ambayo unaitumia Gerson cha kwanza sababu usijafundisha ile tuivu kwa hiyo sisi nitakupeleka sana kile tuivu lakini niseme ki price action um, kitu cha kwanza ambacho utajua kwamba itaishia kwenye sehemu gani sababu hii mstari inaonyesha ina level ambazo <coughs> excuse me um hii mstari inaonyesha sehemu ambazo price ilikuta support ama ilikuta resistance kama hivyo kwa kama unatumia price action kitu ambacho nimekifundisha um most likely utachora mistari yako um, ya support na resistance kwa mfano laba hapa mimi naenda kuweka shape kwa mfano let's say we had this one eh hii ndio ilikuwa inapanda afu tunajiuliza laba price inaweza ikarudi hapo um hii ni eneo kwanza wakati inapanda ili ni eneo ambao price ingeweza kugota kwa mujibu wa price action price ingeweza kudunda hapo alafu ikarudi chini ikaendelea ikaendelea na safari ya chini eneo lingine um ni hili hapa kwa nini nasema hili hapa kwa sababu kama unaviona price ilivyokuja hapa imeshimu ile eneo alafu yani ilirunda kwanza alafu ikaje ikarudi tena ikavunja kwa hiyo ile eneo limekuwa lina utata kama unaviona pia hapa umejesha utata kwa hiyo price inavyorudi huku hivi um, ukilinganisha na zile sasa ukichukua hiyo support na resistance jumlisha jumlisha hizi key levels za za fibonacci pia na zenyewe zinakuwa zina kuongezea confirmation. Kwa hiyo kama hapo unajua kabisa kwamba price inatakiwa ivunje laba afu ile test ndio iondoke. Kwa kwa mujibu wa price action kitu ambacho tumeshajifunza kwenye session za nyuma. Kwamba price ikivunja hapo itabidi retest alafu ini iondoke. So um key level 50 ama 61 then plus hichi kitu hapa inaweza kiwa kinakuongezea confluence za kutosha kujua kwamba price inaweza ikaretrace katika eneo hilo. Um Okay, so to make it clear, we're going to show one of the set of the stock loss and take profit. Asante, to make it clear, we're going to show Asante Prosper. So 
swali lingine linasema je kitumia fibonacci ile tayari ndo nadhani nimeshalijibu nini kinasababisha usiwane mistari wa order kwenye screen mistari wa order kwenye screen labda background background ambayo unakuwa umeset kwenye zile settings hapa kwenye zile settings hapa unavyo set background inaathiri kitu ambacho kitaka hii mistari ikaonekana ama isionekana kwa mfano labda nikienda nikazima labda grid hapa kwa mfano sasa hizi inaonekana mistari kwa sababu ni ya kijivu si ndivyo na kwa sababu kuna grid kwa hiyo nikienda nikiondoa hii grid labda nikasema grid iwe nyeusi ili match background grid ni hivi mistari vi box box nikasema i match background huu mstari wa kijivu ambao ndo price inapokuepo na wenyewe unaweza uka, ukapotea kwa hiyo nikieka okay unaona umebaki ule mstari mwekundu tu ule mweusi umemezwa pamoja na na hiyo background kwa hiyo inabidi uweke background plan ambayo ambayo itakuwa rafiki um kusababisha sio mstari card jpy analysis okay nadhani tuamie kwenye analysis card jpy pia naomba tu check gbp usd kama hivyo okay gbp jpy okay niende nishaziona okay so ngoja niende nikaanze na hiyo card jpy ambayo nimechaguliwa na kama nilivyosema mimi analysis zangu nazifanya kwa 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 mawimbi kwa hiyo nataka tuende tukaone kjpy kjpy tutaanza na kjpy actually kjpy ni shape fanya analysis na kama ukiangalia kwenye instagram instagram account yangu baba underscore ile tunadhani pia nilisha ipost um kama mnaiona chat ya trading view andika t, tw tu, au tv tv kama mnaiona trading view kama mnaona chat ya trading view tv okay thank you thank you um kuna mtu amerequest card kuna mtu amerequest hii tulifanyaje na analysis live kwenye kwenye Instagram kwa watu ambao walikuwa live tulienda nayo live tuli analyze live na it's, it's doing good niambia itashuka imeshuka ABC now it's time to go minimum target yetu imeweza ikawa ni pale na mtu ana request card JPY let me go to that one card JPY ni ishi fanyia analysis na tano nilituma um so ni kitu okay kama so ni kitu then ndadam tuza tukaenda tukaenda sawa nitaanzia kwenye daily time frame ili tusianze mbali sana kwa tukapoteza uhondo wote i mean tu hondo muda actually nilifanyia naona kuna mistari imeanza kujionyesha hapa <coughs> okay nchi ndo kitu ambacho kipo kwenye card jpy ianza labda probably hapa tapanda hii ni monthly time frame kaja itafanya push ya kwanza ta korektiona na abc kwa hiyo kama hii ni a hii ni b hii ni c um, kitu ambacho kinawezekana sasa hizi unaweza kuwa tunahitajika motive nyingine picha kubwa motive nyingine ni baada hiyo correction ya abc kinachoweza kuwa kinatafuta kinaweza kuwa ni hichi hapa hicho ndio kitu ambacho kinaweza kuwa kinatafuta kwenye picha kubwa ili kuleta corrective pattern inawezekana kutokea pale juu mpaka huku chini hicho ndio kitu ambacho kinawezekana kinatafuta kwa hiyo kuanzia hapa baada ya kukamilisha hii ABC kwa hiyo tunachotafuta sasa hizi ni motive huenda hii hapa ni moja hii hapa ni mbili huenda sasa hizi kitu ambacho tatu inatafutwa hiyo tunyenyeze nne tano kama hivyo kwa hiyo ni kwenye monthly naipeleka kwenye daily leka kwenye daily um kuanzia ifanye ile push pale baada kufanya ile push ya correct abc <coughs> then safari nyingine inaweza kwa ilianzia hapa kama sio hapa kama ni hapo itakuwa ni moja abc inaweza kwa ni mbili lakini hapana imeingia deep sana bado inaendelea kwa inaweza kwa ni mguu tatu ambao labda ni moja yake hii hapa ni mbili yake then tunatafuta tatu yake ije nne yake kwenda kwenye tano yake turudi pale chini kwenye support kwamba tano ianzie hapo juu ishuke mpaka pale chini that would make a, that hii itakuwa ina, ina ina make sense so yeah hii support trend line kama unaviona ili support hapa price 
kwa hiyo hii ndio inaweza ikawa target yetu and so far so good the trend is downtrend kama tulivyoona tunatafuta kwa picha kubwa downtrend na na mstari ya resistance trend line ambayo ina support price kwamba ina hizo price iendelee ku hold down paka ile iki level hapa yenye yenye support so um kwa haraka haraka price iliondoka hapa under the latest high ikashuka obviously kinachoendelea hapa ni correction sasa ni correction pattern gani ambayo uh, inaendelea hapa hicho ndio kitu ambacho tunaweza kikatusaidia pia kujua mwelekeo wa soko kwa kwa sasa hivi kwamba ni, ni pattern gani ambayo inaendelea hapa so uh ivo push mpaka hapa the lowest part ilikuwa ni hapa kwa hiyo huenda ndo tano ilikamilikia hapa then price ikafanya push ya kwanza ilipofanya push ya kwanza ikaanza ku correct kwa kushuka a kaja b hii inaweza ikawa ni ni c lakini hiyo ni c ya push hii hapa ngoja nionyeshe ni nichore msionyeshe tu kwa maana okay correction inaweza ikawa ilianzia hapa a alafu b ikawa ni hapa then tunaenda kumtafuta c alafu tuondoke kwa maana kwamba kwa nini sasa nataka iende labda pale mimiweza uh, ikawa ni kukava the eco distance ya hapa kutokea hapa mpaka hapa kwa hiyo hichi kitu hapa kiende mpaka pale kuna vitu vingine ambavyo pia vina support hapo kwa kuna support level price action na make sense double bottom kwamba if you have a double bottom then we can we can go high Oh, it can go more high. Um, hii ni daily time frame. Sasa kitu changanikiwe hiyo B labda mtengeneza kasema kwa nini B nimeipeleka pale nikasema pale ni B kwa sababu ya A B C. Ina make a lot of sense kwa maana kwamba kama huko ndani huo mguu wa mwisho unaweza ukawa labda ni diagonal ambayo inaweza kuwa labda ni moja mbili tatu nne tano kwa hiyo soko litakuwa lilifunga ule mguu wa mwisho na ending diagonal kwa hiyo this is a motive kwa hiyo tunatarajia motive nyingine hapa um, kama kawaida muhimu sana kuzingatia vitu vya price action pia kwa maana kwa zile trend line zile tu za price action kama trend line unaweza kuwa unaunganisha key levels ndio kama kuna kitu chochote cha maana kinaweza kaonekana cha mtu kwenda kwenda naye kama unaona nimeleta kwenye wana wa even yani imezidi kuwa imezidi kuwa more clear ile ile motive ambayo niko nasema kama tunasema ni waves huwa zinatengenezwa na waves nyingine waves nyingine ndani yake i think you can see that so you this will be a hiyo tena inakuwa ni b alafu tunge tukamtafute c na ukiangalia hiyo a yenyewe na yenyewe nasema a a ni moti kwa hiyo na yenyewe pia inakuwa ina kitu ambacho ni clear moja mbili tatu nne tano then correction ya abc abc i think you know that kwa sababu mna mna family pe kwa hiyo ni kitu gani ambacho tunaweza kuwa tunakiangalia ama tunakitizamia hapa Um, kwa haraka haraka key levels ni muhimu kuzitambua kwa identify hiyo key levels ni muhimu sana okay haraka kama hii level hapa kisha kwa ile tuevu inakupa mwelekeo wa kujua wa trend na kwa vipi lakini um, ukitumia price action pia kama confluence ina inasaidia kwa sababu kuna baadhi ya maeneo yanaheshimiwa watu hata kutumia 
kutumia vipimo yani kwa macho tu hivi kama hivi unaona kabisa kwamba kinaweza kutokea hapa so hapa tunaanza kwa kuna push ka correction kaka kadogo hapa labda push nyingine hii hapa ka correction kaka kadogo hapa ikamalizia hapa naweza kama imaliza 1.25 na target inaweza ikawa ni hapa huo mshuko unaendelea sasa hizi unaweza ukafika mpaka mpaka kwenye hii key level hapa au kwenye hii hapa kwa hiyo ile eneo kwa ujumla wake ndio sema ambao price inaweza ika bounce endelee na hiyo safari kukamisha hicho kitu ambacho tunachoangalia kinaenda juu sasa kuchukua fibonacci tu kutoka pima retracement level zero 100 na ukiangalia pale ambapo nilikuwa natamani zaidi ambapo ni kama tuseme wave 4 ya wave 1 ndio eneo ambalo ambalo price inaweza kaje kagotea kwa hiyo most likely hapo kwenye 15 ndio price inaweza ika ika, ika take off kwenda hivyo lakini until then kama kawaida 5261 hii ndio key area ya ya retracement ya safari ya kwenda juu kama ipo inapoweza kwenda kutokea Oh. Okay. So, kitu gani ambacho kinaendelea sasa hivi sokoni? Um, kwa haraka haraka kitu kinachoweza kuonekana hapa, kulikuwa kuna kitu kama zigzag mara kwanza. So, the clear zigzag ningeweza kusema hii ni A, B, C, lakini sasa uwezo kusema hii na correct hichi kitu chote, nika correction kadogo sana. Cha kusema kwamba hii ina correct kitu chote. Umeona? Yaani ukiangalia tu yani kwa macho yani kama ingekuwa ni correction labda ingekuwa ni correction ya kutokea hapa mpaka hapa hicho kingeza kwa kuna corrective lakini this looks like abc um, kwa kuwa haijafanikiwa ika pull back tena kwa hiyo inaweza ikafanya tena kitu kingine ambacho labda ni a b c kama itaifikisha ita katika yale maeneo kwa hiyo vivyo itaweza ikaondoka mpaka ikafika kwenye yale maeneo au vinginevyo um inaweza ikawa inafungua na diagonal au tena inaweza ikawa inafungua na diagonal pia labda ni moja, mbili, tatu, sema hii diagonal hii imerudi nyuma sana. Siwezi nikasema hii ni diagonal. I think hii imerudi nyuma sana. Ingekuwa imerudi nyuma kidogo tungeweza kusema ni diagonal labda moja, mbili, ifanye tatu, nne, alafu huo ni mguu A, alafu i correct labda na A, B, C, alafu je imalizie labda na A, moja, mbili, tatu, nne, tano, kama hivyo. Ingeweza kufanya kitu fulani kama hicho. Alafu tukasema ni ABC just in case kama ingekuwa diagonal which nimeshakata hiyo sio diagonal doesn't look like a diagonal AD C kile eneo then ikaondoka lakini for currently kwa kweli nimeshafanya ABC ya kwanza um kitu ambacho naweza nikakiona hapa kinaweza kikawa labda ni WXY kitu ambacho kinaweza kutokea kunakuwa kuna connector um WXY this is the possible W no e, W tukaje kae hapa x kae hapa alafu labda y jitengenezwe hapa W x y ni pattern ambayo inakuwa ina double zigzag labda inaweza kuwa double zigzag au inaweza kaenda hata W x y z kwa maana kwamba ikatengeneza triple zigzag of which W ni combination ya ya ABC na Y pia ni combination ya ABC. Wakati mwingine pia text inaweza kuwa ni combination ya ABC. Kwa hiyo yeah, can have something like this. WXY kwamba X na yenyewe ikajitengeneza inawezekana X ikajitengeneza alafu ikaje kama hizo tena na W ABC nyingine press kama hizo kuna ABC nyingine. So that's it for CAD JPY. Kwa hiyo kwa sasa hizi naona iko kwenye downtrend na pia kuhitaji kujua key levels pia ambazo naweza zikaheshimiwa naweza kuchukua channel trend line naweza kuchukua channel trend line kuunganisha hapo na hapo kaje kaeka hapo naweza katembelea huu mpaka itakapofika nika inacheza huu mmo mpaka ikaje ikafika kwenye 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 hii level kitu ambacho kina inawezekana kama hivyo so um that's it for that's it for card jpy i hope it akwe meleka um pia nyingine zimebaki dakika 5 okay zimebaki dakika 5
nakumbusha okay kama kuna mtu ana ana, ana swali anaweza kauliza huku niki 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 nikiendelea kutafuta pia moja ya mwisho nikiendelea kutafuta pia moja ya mwisho ambayo ni request hiyo kwenye list hapa na swali um okay mbona kuna gbp kuna gbp jpy gbp jpy nadhani tuli tuli tuliangalia kwenye previous session kwa ni previous session na then tuliangalia GBP JPY lakini tunaweza tukairudia tena. Tunaweza tukairudia tena ni kitu gani ambacho tunaendelea. Kama mnakumbuka ilikuwa iko hapa tukasema kwamba inaweza ika ika ikashuka. Sasa kama inaweza ikashuka kuna kitu kimoja hapa ambacho tunaanza kudevelop pia interest tena. Tunasema kwamba inaweza ikaje ikashuka mpaka kwenye key level ya ya 50 mpaka 61 kama haitajeuzia umbali sawa na huu hapa kama mtakuwa mnakumbuka so uh, what is happening right now imejeuzia kwenye 31 ikapanda sasa hizi inashuka natamani iendelee kushuka kwa kigezo kile ambacho tumekiona kwenye card JPY tumeona kwamba tunaipa nguvu kwenye card kule JPY JPY ipate nguvu kwa hiyo kwa kigezo hicho cha kwanza tu kwamba natamani pia nione hii inashuka so ki analysis sasa ni kitu gani ambacho kinaendelea Yes, hii yote inaweza ikawa ilikuwa ni A, ichi hapa ni B, then akaja kutafutwa C ambayo huyo C atakuwa ni equal distance na huyu A. Kama ukiangalia hapo naona natuleta exactly kwenye kwenye key level. Kwenye key level ambayo tulikuwa tunaitarajia hii ya 61. Kwa hiyo ina make sense kwa mtazamo wangu mimi na price action wisely tunaona kwamba trend line imeshavunjwa trend line imeshavunjwa kwa hiyo kama umechelewa na kama soko nitapenda kwa hiyo si kadi karudi ku retest ile eneo ndio iendelee na safari vinginevyo inaweza ikashuka ikafanya correction ikikupa abc it's a good it's good to take and ikiona imekupa mali fulani labda a no tutakuwa tunaenda juu sasa hivi na kitu wewe mkupa labda a b c retracement fulani ambayo labda itakuwa sasa inarudi ku retest labda eneo kama hili um kile inarudi labda ku retest eneo kama hili so unapo tumeona kumevunjwa kume and actually kunaanza kuvunjwa kuanzia hapa inaweza ikawa ndio ilikuwa mmoja kwa hiyo sasa hizi zinaviondoka sasa hivi kina sehemu mbili za ku retest ya kwanza ni hapa ndio push ya kwanza chini alafu ikarudi mpaka pale baada hapo ndio kama hivyo kwa hiyo kitu ambacho kinawezekana hapa kwa kinaendelea ni kwamba hii inaweza ikawa ni inaweza ikawa ni moja alafu hapa mpaka ni mbili tunatafuta sasa hivi labda ni tatu alafu jitafute nne alafu kamalize tano pale chini kwa sababu ni impulse nitafuta hapa currently and hii impulse inaweza ikawa inafomiwa katika mazingira ambayo na ikawa hivi ile tuweze kuona hii inaweza ikawa ndo target yetu kwamba size labda ndo tano tunamtafuta hapa mimi anaweza kaepo mali fulani labda hata hapa inawezekana kiasi kwamba nne anaweza kaja akarudi akaretrace hadi kwenye ile eneo ambalo mmoja alikuepo kama hivyo lakini kwa kuwa waves huwa zina zina pembeni fractals kinachoendelea hapa sasa hizi pia inaweza kuwa ni mguu wa tatu unatengenezwa ambapo ni story hapa paka hapa moja mbili kaje kamtafuta tatu hiyo tatu na kaje kamtrace mimi yake hapa afa kaenda kammaliza mguu wa tano pale um hii ni badilisha rangi nifanye wa, wa blue kuweza kutofautisha kwa hiyo kwenye smaller degree ndio kitu ambacho kinaweza kwa kinaendelea 1 2 3 4 tano hadi hapa mpaka hapa au hadi mpaka hapa ili ili naye akija hapa atengeneze kitu kama ive head and shoulder ndio jinsi ambavyo tapata nza price actions zinakuja kutoka hizo head and shoulder double bottom double top yes zipo zinafanya kazi na kwa nini zinafanya kazi na make sense kwa sababu kwa kitoka hapa price kwenye hiyo blue ije labda mpaka eneo hili ambalo labda ndo itakuwa ndo head imekamilika alafu ije irudi 
atakotengeneza EDC ya umbo wa 4. Ibadilishe rangi ile chini kawa. Okay. Ibadilishe rangi na yeye nifanye ya blue. That make more sense. Kwamba katika hii kishakamisha tatu inaweza kutengeneza moja A B C. Kwa hiyo hivi sasa ben show hapa itakuwa imetokea lakini watapata kidogo tu wale walioingia hapa alafu huyo nyingine inaweza ikakuwa most hizo kwa nini show da nyingine hazitokea au hazende kama zinavyoenda this could be the big why ya kwa nini nyingine zinaenda nyingine hazieni kwa sababu tafu na kuna mpaka hapo hivi sasa ben show da wazindi mbali alafu baadaye soko lina inaendelea na inaendelea na trend yake so kitu kama hicho na hii itaendelea kubakia kuwa bias itaendelea kubakia kuwa ni sell until labda pia vitu vingine ambavyo vinaweza vikaashiria kwamba okay hichi kitu tunachoki vitu ambavyo vinaweza kufanya hiyo setup yetu hiyo invalid um kwa kwa tumeshajua mguu wa kwanza umeondoka tunaamini kwamba huu ndio mguu wa kwanza um hatutarajii price irudi tena mpaka hapo ikirudi tena mpaka hapo that's invalid kwa hiyo sasa tukachukua trend yetu pale tukaiweka hapa um, ndio kuweka hapa juu alafu una ishusha hapa kumbuka hii ni katika kuitafuta correction kwa hiyo huu mstari utatushikilia utashikilia bias yetu ya kwamba it's a sell ukivunjwa tunaweza kuwa kuna mabadiliko kwa hiyo hivyo vyote huu mstari ukivunjwa unatakiwa ukae on alert kwamba hali yao imebadilika na kile sasa hata mpaka hapa ikati test hapa ikati test hapa kama kitu ambacho kimetokea kwa nini zile setup nyingine ambazo nimeshare audi hizo zime audi audi kama hivyo so this is what we could be we could be looking for katika gbp jpy gbp jpy ila key levels muhimu don't ignore them price way na behave inakuwa ina, inafanyaga vitabia katika haya maeneo Okay imeenda imevunja hapa eh hey, basi jua kuna ndio hivyo. Kwa hiyo tukifika hapa ndio inaweza kawa nchi yetu ya ahadi na itakuwa ni correction ya kikubwa ambacho kime kimeanzia hapa. And actually tuna kwa jinsi ilivyokuwa hapa sasa hizi um sababu uh, hii nilikuwa naitizama kama motif naweza kusema labda ni moja ABC running flat ambayo ni correct ikaenda kutafuta tatu ambayo tatu nitarajia kwamba ije ishie hapa iko distance to here whereby hii distance nilikuwa nimeitoa hapa hivi hapa chini kutokea hapa mpaka hapa ndio sema ambapo price ilivyokuwa imeondoka hapo nilikuwa natarajia kwamba iende this level kwa hiyo ingeishia hapa ingeweza kuwa pia ni correction yani yote pia inaweza ikawa ni correction a b c alafu sasa hizi kinachoendelea ni mshuko wa, ku, wa kuendelea ku kuendelea na picha kubwa ambayo inasema huu hapa ulikuwa ni mguu wa pili, huu hapa wote ulikuwa ni mguu wa tatu, then huu hapa ni mguu wa nne umekamilika. Actually imefika. So inaweza ikawa hata ni deeper zaidi ya hapa. Inaweza hata ikaje kaendelea kukwenda kumtafuta mguu wa tano. Kwa hiyo huo ndio uzuri wa mawimbi, yani kwamba ukishajua corrections zinahesabika vipi au nini kinahesabika vipi na kuchukua misemo mizuri. Looks like the looks like ilifika ili achieve ile goal actually hapa. Kwa hiyo yote inaweza ikawa pia ni mguu wa kwanza, hichi kilichotokea hapa kikawa ni mguu wa pili. Amazing. Yes, this is also another possibility kwamba kama hapa labda ni 1 2 3 inaweza ikawa ni mguu wa kwanza, hichi yote ni mguu wa pili ABC. Sasa tunaenda kutafuta mguu wa tatu ambao um, kama ni mguu wa tatu minimum target yake pia na yote kwa ni equal distance ya kama kama kawaida iko distance ya hapo mpaka hapo hiyo ndio mimi ndio target yake okay pale juu hichi lisha vunja which means kwa nafasi kubwa hii ikawa ni safari ndefu sana zaidi ya hapo um ni saa tatu kamili muda wetu umeisha um kama kuna swali ndio niangalie napitia bro pea nyingi kwenye soko zipo in consolidation what should we expect in the bigger picture in the bigger picture kafanya analysis in the bigger picture utajua what should, should expect in the bigger picture kwa mfano kama yeye hapa in the bigger picture sasa hizi natarajia kwamba ataishuke chini sana 
sina tena wasiwasi kwamba KSB itafanya nini this will hold us this resistance trend line we're going down unaeleweka teacher Garrison Mabena Santin maneno na kasoro haviendi pamoja ah uh, maneno na kasa haviendi pamoja i'm sorry labda niweze kwa ni mtandao record sessions hizo pita zinapatikana kwenye link gani um kwenye YouTube channel yetu unaweza kucheck pia hata kwenye rich films forex ni check pia instagram baba underscore l tunaweza kutumia link hiyo hizo nyingine hizo pita usikiki vizuri mkuu i'm sorry baraka um recommend the time frame ya day trader kutumia ni ipi sijui ni trader ina gani kwa strategy ambayo mimi natumia mimi strategy nimeitumia ndio inajitamaini kwamba utredi kwa time frame yetu lakini kikubwa najua top down analysis ni kitu cha muhimu sana kwa sababu unakuwa unajua mwelekeo wa soko kwa hiyo hata unapofanya vitu vyako unakuwa unafanya vitu ambavyo vinaendana na picha kubwa kwa hiyo hata kama una scalp scalp lakini tafuta opportunity ya kuingia sokoni kama ambayo ina iko kwenye mwelekeo wa picha kubwa to be on the safe side hata news zimetokea hata kisingizio chochote kimetokea unakuwa upo kwenye safe side tofauti na umeona kidabo bottom ambacho kipo kwenye 1 minute 15 minute ukaamua kukichukua alafu ndo umeshikilia unashangaa double bottom sio double bottom soko limeshakubadilishia mwelekeo fasta fasta kwa nini unaangalia 15 minutes na picha kubwa ina, inakuwa ilikuwa inataka kitu kingine kwa mfano double bottom tuseme labda tuseme ndo soko liko limemaliza mguu mguu tuseme ni mguu ngapi moja tuseme moja mbili tatu nne tano mguu wa tatu unafuata hiyo double bottom kwenye kwenye upande wa ile 12 sasa jamaa mimi naitumia hiyo double bottom ingeza kuwa ni ni flat inaweza kuwa ni flat kwa maana gani soko ndo limeshuka hapa ka hapa hicho ndo kitu ambacho umekiona wewe alafu soko likafanya kitu kama hichi okay sijapata maneno sijapata zile pattern za abc ndio ni kuonyesha double bottom nyingine kwa nini unaweza kuwa una trade huko kwenye 15 minutes unaona double bottom umewini alafu kumbe upo kinyume na picha kubwa this could be a this could be b no 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 deka sao and um katika ile double bottom mnaweza kutoka kama hichi hii hapa ikawa ni a hii hapa ikawa ni b alafu hii ikawa ni c correction imekamilika inaitwa 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 running flat i mean a uh, regular flat sasa katika katika 15 minutes umepata double bottom kama hii kwa maana kwamba wewe ulikuwa hapa soko limekuja hapa limeenda juu limerudi tena hapa umefry double bottom soko liko upande wako una fry kumbe soko laenda tukamilisha pattern hii ya, ya regular flat then baada ya hapo baada ya hapo lina drop lakini ki price action wise ni probably ulikuwa unatarajia kwamba okay tumeshapata double bottom sasa hizi tuta, tutaenda umbali mrefu kama huu labda huku tulipotokea huku juu sasa hizi tunaenda tena juu kama hivyo unasubiria labda hapo kuja ndo wewe ndo unakuja kuweka profit yako hapo ukiamini kwamba probably soko linaweza lika break alafu lika retest ukiamini kwamba soko likifika hapa linaweza lika break alafu lika retest alafu likaenda mpaka pale no sometimes soko linakuja hapa linaendelea na safari ona umekosa hizi hela zote kwa sababu ulikuwa umefocus katika ka time frame kadogo kumbe ilikuwa ni pattern ya kitu kingine kabisa ambacho kwenye picha kubwa kwa tarehe kisha kamilika kwa hiyo that's it that's it kwa hiyo yeah ni muhimu kuanza kufanya top down analysis uangalie kwenye picha kubwa ni wapi soko linaelekea alafu unapokuja kutafuta fursa yako katika picha ndogo unakuwa huko katika sehemu nzuri um, kama mnamsikia naandika namba maandike tunakusikia au hata type s type tota s peke yake kama bado mnamsikia okay na fry kwa mnamsikia kwa hiyo yes that's it top down analysis is the best lazima uanze kwenye time frame kubwa unarudi kwenye time frame ndogo unapotafuta opportunity yoyote ya kuingia sokoni kwenye hiyo time frame ndogo unatafuta kitu ambacho kinaelekeana na kinaenda sawa na mwelekeo wa time frame kubwa utakuwa kwenye upande salama sana hata kama una scalp una day trade una swing unataka kutia position that's the best basi kufikia hapo ni watakieni usiku um, mwema asanteni sana kwa kujiunga na mimi Um, naweza kama nilivyosema mnaweza mka request tick mail kwanza mshukuru nadhani nimepata kitu fulani ambacho kimewajenga kwa namna moja ama nyingine naweza mkatumia shukrani lakini pia uh, 
naweza mka request kama session kama hizi ziweze kuendelea kwa kwenye wavuti yao uh, au hata lakini naweza kujaribu kuangalia kama kuna utaratibu ambao unaweza ukae kwa labda mkatumiwa email alafu mu request muulizo kama mnataka ku request guess that itakuwa ni rahisi ya nyinyi kuwasiliana na wao pia um, kwa hiyo utafanya kitu kama hicho tajaribu kuangalia uwezekano wa kitu kama hicho paka wakati mwingine ningependa ni watakie usiku mwema na nashukuru sana kwa wale ambao mmeungana na mimi kuanzia mwanzoni hadi mwisho um, zote ya yeah, so bina zote ziendelea zile and live ile yeah tangalia taratibu wa, ku, wa kusubmit hizo request sub all in all we want traders to succeed kitu mimi wanasema kwa wale ambao wame donejunga katikati ya hizi sessions uh zinapatikana pia kwenye kwenye YouTube channel ya Rich Feelings pamoja pia anaweza kuanza kwenye YouTube channel ya Tikme zinapatikana. Nashukuru uh, sana kwa kuungana na mimi. Nawatakieni usiku mwema Mungu akipenda tena.